Hola amigos, ¿qué tal estáis? Hoy estoy aquí en el laboratorio de fan mascotas porque vamos a crear una geoda. ¿Sabéis qué es una geoda? Esto es una geoda. Una geoda es una roca hueca donde por dentro han cristalizado una serie de minerales y podemos ver minerales muy bonitos en su interior. De hecho, seguro que conocéis la amatista. Amatista mineral que es de color violeta y normalmente, aunque hacemos cortes para las colecciones, crece dentro de una cavidad cóncava hueca y crece en forma de geodas. No sé si lo sabíais. También hay lugares muy maravillosos en el mundo que son cuevas enormes donde por dentro hay cristales. Véase la cueva de Pulpí en Almería, que si no la habéis visto, pues os recomendamos ver. A ver si algún día podemos ir y la grabamos. Miguel, quédate con la copla que tenemos que ir a la geoda de Pulpi. Es una cueva donde dentro han crecido los minerales, entonces puede ser en versión reducida, una geoda pequeñita o en versión caverna gigante, ¿vale? Bueno, pues nosotros vamos a diseñar una geoda. Aquí, ahora mismo, utilizando un molde y algunos materiales, como veis, de laboratorio, muy sencillos y que podréis incluso conseguir, imagino, comprando en alguna tienda especializada o incluso quizá en Amazon. Y bueno, pues vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos, para empezar, yeso de París, que viene a ser un tipo de escayola. Yesa, yeso blanco, elegante, fino. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este vídeo, este vídeo va a costar de varios días para mí, para vosotros, pues lo vais a poder ver en, en un día, espero. Entonces, vamos a hacer primero la, el molde de yeso de París y luego vamos a poner, una vez que esté solidificado, un mineral en su interior para que cristalice, que en este caso es dihidrógeno ortofosfato de amonio. Aquí lo tengo. Pues bueno, vamos allá con el primer paso. Paso número uno. Tengo aquí 50 mililitros de agua. En este agua podéis echar un colorante de algún color que os guste. Yo tengo aquí, porque a mí me encanta el color azul, y tengo colorante azul. Entonces, vamos a echarle un poquito de este colorante, a ver qué tal queda. El colorante no hay que pasarse porque ya veis que es poca cantidad de agua y, y con que le echemos, tengo aquí una espátula muy bonita de laboratorio de plástico, vamos a echarle, por no sé, como media cucharita. Pues más o menos así. Un poco más, venga. Así está bien. Fijaos, es un polvito como de color violeta azulado. Vamos a echarlo en el agua a ver qué pasa. ¡Oh! Esto me encanta. ¡Wow! Además, esto es una actividad que podéis hacer con niños, que a los niños les gusta un montón. Hacer pequeños experimentos de laboratorio es un experimento muy sencillo, que no es nada peligroso y, y os va a quedar una geoda estupenda para que la pongáis en su habitación. Entonces, como veis, paso uno muy sencillo. 50 mililitros de agua media cucharadita de un colorante, yo tengo este colorante en polvo, pero podéis utilizar un colorante alimenticio incluso. Lo vamos a llevar a un espacio un poco más grande, aquí lo voy a verter. Y ahora voy a utilizar este otro botecito que tengo, que también es de 50 mililitros, y lo voy a llenar dos veces de yeso de París y lo vamos a verter aquí. Lo vamos a dejar un tiempo hasta que termine todo de homogenizarse y luego lo vamos a llevar al molde. Así que vamos allá. Primera tanda, a ver si no mancho mucho la mesa. Que si no, luego toca más limpiar. Vale, un botecito. Lo voy a ir vertiendo a la par que voy removiendo. Y así, bueno, pues lo vamos generando poco a poco. Ah, se disuelve bastante bien, ¿eh? Yo cuando... Os voy a reconocer que la primera vez que lo he leído he dicho dos botes de yeso de París para 50 mililitros de agua solo, pero no, no, está bastante medida la cosa. Vamos con el segundo. Creo que con el yeso de París hacen los muebles de pladur. No estoy segura, ¿eh? no estoy muy puesta en cosas de construcción. 
pero que vamos, que esto es el material, el yeso es otro mineral, por cierto, es un mineral muy blando, por eso se puede pulverizar muy fácilmente y se utiliza en construcción para hacer la escayola que podéis tener en casa, en los bordes de, de los techos de decoración o por ejemplo estos muebles de construcción que se llaman muebles de pladur, se hacen con yeso que es otro mineral, ya os digo, que se forma por, por evaporación de aguas eh, salobres y cristaliza este mineral que es el yeso. Bueno, pues como veis ya tengo una masa azul muy bonita, ¿verdad? Que da un color flipante. Hombre, podéis hacerlo sin colorante también. Lo que pasa que, bueno, con el colorante pues queda más vistoso. Además luego al, a, a este soluto que le vamos a echar también, este que va a formar el mineral, que va a ser el que cristalice el mineral, le echaré también un poco de colorante, que le echaré también azul, podéis mezclar, pero bueno, yo creo que queda más elegante todo uniforme del mismo color. Queda, parece también una sensación más natural, ¿no? porque si mezclamos parece como más artificial, pues para que quede dentro de que esto es un mineral un poco artificial, pero no ha sido una formación natural, pero bueno, que quede lo más natural posible. Pues ya yo creo que lo tengo, ¿cómo lo veis? Esto, a lo mejor los que sois expertos, quizá me podéis poner en comentarios, Susana, que hay que dejarlo reposar. Yo acepto todos los comentarios que me dejéis, porque seguro que sabéis más que yo. Bueno, pues ya tengo aquí la primera parte, ya tengo el molde. Este molde, eh, bueno, pues quizá lo podéis encontrar en tiendas, viene el molde y el contramolde. Entonces, el molde, como veis, es una cavidad un poco más ancha y el contramolde es más fina, de forma que cuando lo coloco se queda una estructura que va a quedar cóncava hacia adentro y que queda con un grosor de unos, no sé, un centímetro, un poco menos de un centímetro. Vale. Entonces, vamos allá. Bueno, vamos a verter el yeso aquí. Lo vamos a llenar hasta arriba. Por cierto, hablando de yesos, vamos a ver si no se sale ahora todo. Una vez grabamos un vídeo en una cantera de yesos, en una zona, bueno, una cantera, era una zona natural donde se habían producido varios yesos y cerca había una cantera. Ah, mira, está todo pensado, bueno, 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 mirad, viene unas cavidades en los extremos para que pueda irse por ahí el sobrante. Bueno, pues lo que os decía, que grabamos en una zona de yesos muy bonita, que os grabó Miguel un vídeo, o sea que os lo vamos a dejar también en recomendaciones. Y bueno, pues ya tenemos el molde, el contramolde listo. ¡Qué color más bonito, por favor! Y vamos a dejarlo aquí durante dos días para que termine de solidificar. Y una vez que esté sólido, pues ya haremos la preparación de la disolución del mineral y lo dejaremos también un tiempo cristalizar. Así que nada, es un experimento que os, que os recomiendo hacer en familia además porque os va a llevar varios días de trabajo y así bueno, pues implicamos a, a los niños y niñas de la casa durante bueno, una semana de la ciencia, por ejemplo. Ya estamos aquí. Después de que esto se haya secado inmediatamente porque sabéis que no ha pasado el tiempo y aquí seguimos. Entonces ya tengo la geoda preparada. Y lo único que vamos a hacer es desmoldar la parte superior y luego tengo aquí preparado, no voy a tocar mucho porque quema, ¿vale? <risa> tengo agua hirviendo, tengo 50 mililitros de agua, vamos a hacer como el otro día, le voy a echar un poquito de colorante, de color azul y estaréis escuchando a mi canario <risa> Cervantes que quiere participar en el vídeo y luego voy a mezclar también dihidrógeno fosfato de amonio que es el compuesto que os dije el otro día que íbamos a utilizar para cristalizar y que los cristales puedan crecer dentro de, de nuestra geoda. Así que vamos allá, sin más preámbulo, vamos a mezclar aquí el, el colorante azul, que ya tengo todas las manos azules, como lo abrimos el otro día, con un poquito así sería suficiente, ¿vale? Media cucharadita más o menos, y oh, esta parte me encanta, mirad, mirad. ¿Qué os parece este color? Dejadnos comentarios si habéis hecho alguna geoda, si, si tenéis geodas en casa, si habéis visitado la geoda de Pulpí, que hablamos el otro día. No sé, contadme, contadme qué os parece estos vídeos, si queréis que hagamos más cristales en el canal. 
Bueno, vamos allá, vamos a abrir el difosfato de amonio. Tiene que haber cogido unas tijeras a todo esto. Pero vamos a ver si soy capaz. Vale, ya tengo aquí esto abierto, vamos a echarlo por aquí. Todo el sobre viene medido ya. La cantidad para 50 mililitros de agua. Que en particular ahora os digo lo que es, por si lo compráis eh, aparte el producto. En este caso yo he comprado un kit para hacer geodas. Pero por si podéis comprar este producto aparte, serían exactamente... Eh, a ver si lo pone. Bueno, lo voy a poner. Bueno, lo pone. Yo creo que estos eran como unos 50 gramos. No, 25 gramos. 25 gramos. Lo pone, lo pone. Vieja, joven, tengo los dedos. Bueno, pues nada, vamos a mezclarlo. Se me queda un poquito por aquí. Muy bien, pues tendríamos que mezclarlo y ahora dejarlo reposar durante unos 30 minutos. Después de ese tiempo, ahora lo que vamos a hacer es desmoldar de aquí, que este proceso me hace un mogollón de ilusión, para que os lo voy a negar, porque me apetece mucho <ríe> quitarlo del molde. Y luego vamos a proceder a echar, a echar la disolución. Ah, se despega muy bien. Yo tenía miedo, digo, a ver si ahora me lo voy a cargar y este vídeo <ríe> va a tener que repetirse, pero no, mira. Vale, esta es la escayola ya terminada. Y, y esto, esto ya es más delicado, ¿ves tú? A ver si soy capaz de sacarlo sin partirlo. Ha sido muy divertida esta parte. Bueno, pues ahora la vamos a... Quería desmoldarla antes de echarle el líquido para que una vez que esté hecha no se rompa. Pero la voy a dejar aquí para que esté, que tenga un sostén y ahora vamos a echar el líquido. El líquido tiene que cubrir todas las partes, es decir, no lo echéis y ya está, sino que echadlo. Bueno, la verdad es que se rellena. De hecho no cabe entero. Y... Aseguraros de que no esté muy caliente, porque fijaos que hace un poco efecto efervescente sobre, la, sobre el yeso de París. Entonces, si está muy caliente, la, lo puede disolver. Una vez que echáis el líquido, conviene voltearlo ligeramente, ¿veis? Como estoy haciendo yo, para repartirlo por todas las caras de la geoda y de esta manera que os cristalice el mineral por todas partes, que cristalice también por esta cara externa, ¿veis? Y así queda bastante más natural. Y bueno, por esto es todo. Ya tendríamos que esperar unos días hasta que se evapore todo el agua, que esto bueno, pues dependerá de la humedad de vuestra zona, del momento en que la hagáis y de la temperatura exterior. Pero bueno, serán aproximadamente, no sé, una semana como mucho. Y, y nada, ya irá cristalizando el mineral. Como ha sobrado bastante, yo pensaba que estaba más justo, pero no, queda bastante. Pues podéis dejar esta solución para hacer crecer aquí otro cristal o bien eh, podéis ir añadiendo, según se va cristalizando, más solución para que se cristalice más cantidad. De todas formas, si lo añadís, es posible también que se os disuelva de nuevo. No os asustéis porque al final terminará cristalizando. También depende de cómo os quede, si veis que os queda bonita ya como está, pues no le echéis más. Si veis que ha quedado un poco desigual por algunas zonas, pues podéis añadir más, ya que sobra. Y de esta manera pues ya tendréis la geoda llena de cristales. Vamos a verla. Amigos de Zona Mascotas, ya tenemos aquí el resultado final. Fijaos qué bonita ha quedado. Como bien habíamos supuesto, se han quedado cristales más pequeñitos en la zona del borde. Y sin embargo en el interior, que había más cantidad de, de la disolución, han podido cristalizar cristales más grandes. Así que ya sabéis, solo necesitáis el yeso de París o la escayola para hacer el molde. Podéis utilizar un molde con dos, pues, eh, pues se puede hacer más casero, a lo mejor con un cuenco y un vaso encima, ¿vale? Para hacer ese, ese efecto de oquedad. 
y luego una sal. En nuestro caso hemos utilizado el ortofosfato de diamonio, pero podéis utilizar otra sal, un sulfato de cobre, no sé, alguna otra que cristalice, incluso sal común, podríais hacer cristales de sal común. Y nada más, espero que os haya gustado este experimento, espero que os animéis a hacerlo en casa, que yo creo que es un experimento bastante chulo para hacerlo sobre todo con los más peques y los no tan peques también. Y dejadnos en comentarios si os gusta este estilo de vídeo porque seguro que tengo más en mi arsenal, en repertorio y puedo crear algún experimento más. Si queréis nosotros que hagamos algo, dejadnos vuestras ideas y nos lanzamos. Un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo vídeo.